வழங்குவதற்காக ஸ்பெஷனா இன்னைக்கு நாம பத்தாம் வகுப்பு கணித பாடம் குறித்து பார்க்க போறோம் ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக இரண்டு ஆசிரியர்கள் நம்மிடம் இணைந்திருக்கிறார்கள் கணித ஆசிரியர்கள் திரு உதயகுமார் மற்றும் திருமதி ஸ்ரீதேவி அவர்கள் அவர்களை நாம நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கலாம் ஆசிரியர்கள் இருவருக்கும் வணக்கம் மேலும் மாணவர்கள் கீழ்கண்ட தொலைபேசி எண் கால் பண்ணி உங்க டவுட்ஸ் நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் தொடர்ந்து நாம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீதேவி மேம் இன்னைக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் முடிஞ்சிருக்கு பேப்பர் ஈஸியா இருந்ததா அது மட்டும் இல்லாம மேக்ஸ் பேப்பர் எப்படி இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா பேப்பர் இன்னைக்கு ஈஸியா தான் இருந்திருக்கு மேக்ஸ் பேப்பரும் ஈஸியா தான் இருக்கும்னு நம்பரும் ஓகே சார் அடுத்ததாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது எவ்வளவு ஒரு எளிதான பேப்பர் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியானதுமா ஏன்னா ரெண்டு டென் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஜாமெண்ட்ரி இன்னொன்று வந்து கிராஃப் இந்த ரெண்டுமே வந்து நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேலே பாஸ் ஆனது வந்துடுது அதுக்கப்புறம் ஒன் மார்க் ஒரு ஃபிஃப்டீன் அது வந்து மொத்தமே அனைத்து பதினைந்து வினாக்களுமே வந்து புக் பேக்கில் தான் கேட்குறாங்க ஆனால் இந்த இருபது ப்ளஸ் ஒரு பதினஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இது எளிமையானது இந்த டூ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் எதுவுமே அட்டன் பண்ணாமல் கூட முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணலாம் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணால் இன்னும் <laughs> 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 2 steps, 5 steps வச்சு மார்க்ஸ் தர மாட்டாங்க டூ மார்க்குக்கு அவங்க என்ன கேட்டிருக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபார்முலாலாம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி சம் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபார்முலாவை மென்ஷன் பண்ணி வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் வந்தால் தான் அந்த டூ மார்க் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு ஸ்டெப்பில் முடிக்கிறாங்க அஞ்சு ஸ்டெப்பில் முடிக்கிறாங்கன்னு கிடையாது அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அம்சும் ஃபைவ் மார்க்ஸாக இருந்தாலும் டூ மார்க்காக இருந்தாலும் கொஷினை நல்லா படிச்சுட்டு அதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன கிவன் பார்ட் அது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைன் பார்ட் அதுக்கப்புறமா அதோடய சொல்யூஷன் அதே மாதிரி ஃபார்முலாஸ்லாம் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி ஆன்சரையும் ஹைலைட் பண்ணி எழுதுனாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக மார்க் கிடைக்கும் இந்த ஸ்டெப் மார்க்குன்றது எப்படி மேம் பிரித்து கொடுக்க ஸ்டெப் மார்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் எல்லா கொஷின்ஸ்லேயுமே ஃபஸ்ட்டு கிவனுக்கு ஒரு ஸ்டெப் மார்க் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வாட் தி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் மார்க் இருக்கும் சொல்யூஷன் பார்ட்டில் ஃபார்முலாக்குன்னு தனியாக ஸ்டெப் மார்க் இருக்கும் அதோட யூனிட்ஸ்க்கும் தனியாக ஸ்டெப் மார்க் இருக்கும் கால்குலேஷனுக்கு இருக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் அவங்க ஹைலைட் பண்ணி எழுதுறாங்க இல்லையா அந்த ஆன்சருக்கும் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க் எல்லாத்துக்கும் அலகேட் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அது டூ மார்க்காக இருந்தாலும் ஃபைவ் மார்க்காக இருந்தாலும் தே கேன் ஸ்கோர் ஃபுல் மார்க் ஓகே அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக ஹரிஹர சுதன் ஹரிஹர சுதன் வணக்கம் உங்க கேள்வி என்ன தொலைபேசிக்கும் <laughs> 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 அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக சென்னையில் இருந்து தீபிகா தீபிகா வணக்கம் உங்க கேள்வி என்ன தீபிகா ஹலோ மேம் சொல்லுங்க தீபிகா எனக்கு பிராக்டிகல் ஜாமெண்ட்ரியில யூஸ்வலா சைக்கிளிக் குவாடிலேட்டர் தான் வந்துட்டு இருக்குது ஓகே அதனால இது பப்ளிக் சைக்கிள் காட்ரி கன்ஃபார்மா வருமா ஏன்னா எப்பவுமே டேஞ்சன் காட்ரி ஏறமோ அதுவும் தான் மாத்தி மாத்தி வரும் அதனால அதை மட்டும் படிச்சா போதுமா சைக்கிளிக் குவாடிலேட்டர் ரெண்டுல ஒண்ணு அப்படி கிடையாது ப்ராக்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மூணு எக்ஸசைசஸ் இருக்கு அந்த மூணு எக்ஸசைசஸில் கண்டிப்பாக ரெண்டு எக்ஸசைஸ் அவங்க தரோ பண்ணி தான் ஆகணும் டேஞ்சென்ட் இல்லை ட்ரையாங்கிள் இல்லை ட்ரையாங்கிள் இல்லை சைக்கிளிக் குவாடிலேட்டர் அது மாதிரி ஏதாவது ரெண்டு எக்ஸசைஸ் தரோவாக இருக்கணும் டேஞ்சென்ட் தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது சைக்கிளிக் குவாடிலேட்டர் தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக மூணு எக்ஸசைஸில் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் தரோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனாலும் சூஸ் பண்ணும்போது செம்ம கொஞ்சம் பார்த்து அவங்க எந்த சம் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அந்த சம் எடுத்து அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்கன்னா தே கேன் ஸ்கோர் ஃபுல் டென் மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி பற்றி கொஷின் கேட்குறாங்க நிறைய டீச்சர்ஸ் சொல்லும்போது எக்ஸாம் நீங்கள் ஆன்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் வித் யூ கிராஃப் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அது எது அதுக்கான காரணம் என்ன மாணவர்கள் அதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸில் வந்து டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஒன் மார்க் ஒன் மார்க் டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எழுதுகிறப்போ சம்டைம்ஸ் ஏதோ ஃபைவ் மார்க்லேயோ இல்லை டூ மார்
டைம் நிறையா வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா கடைசி நேரத்தில் வந்து ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப் எடுத்து செய்யும் போது பத்து பத்து மார்க் இல்லைங்களா பத் கடைசி நேரத்தில் எடுத்து செய்யும் போது அதை மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அவாய்ட் டைமே இல்லாமல் விட்டு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக பத்து மார்க் போகிறது பதிலாக முதல் எடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து கிராஃபையும் ஜாமெண்ட்ரியும் ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக ஏதோ ஒரு டூ மார்க்கில் வந்து டைம் எடுத்தாலோ இல்லை ஃபைவ் மார்க்கில் டைம் எடுத்தாலோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் கம்ஃபர்ட் ஜோனாக இருக்கும் அதனால் எப்போவுமே வந்து பொதுவாக நல்ல சென்டம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஜாமெண்ட்ரி கிராஃபை முதல்ல ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க டென்ஷன் இல்லாமல் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க பக்காவாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக பொன்மணி சங்கர் பொன்மணி சங்கர் வணக்கம் உங்க கேள்வி என்ன வரும் டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல கம்பல்சரி எந்தெந்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்து வரும்னு கேக்குறாங்க கம்பல்சரினு ஒரு பர்టిక్యులர் சாப்டர் சொல்ல முடியாது எல்லா சாப்டர்ஸும் உங்களுக்கு படிச்சு தான் ஆகணும் ஏனா நீங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் பாத்தீங்கனா எல்லா 10 சாப்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ்னா ஒவ்வொரு சாப்டர்ஸ்ல ரெண்டு क्वेश्चंस எடுப்பாங்க சில சாப்டர்ஸ்ல ஒரு क्वेश्चन மட்டும் தான் எடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அல்ஜிப்ரா பாத்தீங்கனா மூணு क्वेश्चंस எடுத்துるபாங்க அல்ஜிப்ரால கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் அதிகம் அல்ஜிப்ராக்கு தியரிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் தான் எடுப்பாங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதனால் எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க கம்பல்சரின்னு சொல்லிட்டு எதையும் படிச்சுட்டு இன்கேஸ் அது வரலன்னா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த இடத்துல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது ஸோ எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் சேம் லைக் டூ மார்க்கும் அதே மாதிரி தான் எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க எல்லா சாப்டரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் டூ மார்க்ஸ் ஓகே சார் இப்போ கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்கள் எப்படி தயாராகும் இல்லை கம்பல்சரி பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் ஃபோர் சாப்டர்ஸ் வந்து ப்ளூ பிரிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டர் ஃபிஃப்த்து சாப்டர் எயித்து சாப்டர் இந்த ஃபோர் சாப்டர்ஸ்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரியில் வந்து டூ மார்க்ஸில் ரெண்டு கம்பல்சரி இருக்குது ஃபைவ் மார்க்ஸில் ரெண்டு கம்பல்சரி இருக்குது இந்த ஃபோர் சாப்டர்ஸ்ல இருந்து நாலு கொஸ்டின்ஸ் சூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு சாப்டர் வந்து டூ மார்க்ஸ்க்கும் எனி டூ சாப்டர்ஸ் வந்து ஃபைவ் மார்க்கும் போகும் ஸோ இந்த ஃபோர் சாப்டர்ஸ் தரவாக இருந்தாங்கன்னா கம்பல்சரி இவங்க அட்டன் பண்ண முடியும் அதர்வைஸ் மற்ற சாப்டர் வந்து கம்பல்சரி வரதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ப்ளூ பிரிண்ட் தான் அதை தான் சொல்லுது நம்ம அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக சித்ரா சித்ரா வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன சித்ரா வணக்கம் <laughs> 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 ஹலோ மேடம் ஒன் மார்க் வந்து புக்ல இருந்து கேட்பாங்களா இல்ல எக்ஸசைஸ்ல மட்டும் கேட்பாங்களா ஓகே சார் ஒன் மார்க் வந்து only book back கேட்பாங்களா இல்ல இன்டீரியர்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு முழுக்கு முழுக்கு 15 क्वेश्चंसமே வந்து book back ல இருந்து தான் கேட்டாகணும் அதுதான் ப்ளூ பிரிண்ட் சொல்லுது அது சம் மிஸ் சொன்ன மாதிரி சம்டைम्स 1 ஆர் 2 வந்து கேட்றிக்கலாம் ஆனா கம்பல்சரி பாத்தீங்கன்னா book back ல இருந்து தான் 15 ஒன் மார்க்ஸ் வரும் book back மட்டும் தரவா பண்ணாலே கட்டாயம் நீங்க 15 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே மாமி இப்ப சார் வந்து ஒன் மார்க்ஸ் பத்தி சொல்லிருந்தாரு இந்த ஒன் மார்க் மாணவர்கள் எப்படி பிராக்டீஸ் பண்ணணும் மேம் ডেইলি ফুল மார்க் எடுக்க எப்படி அவங்க தயாராக நீங்க முதல்ல சாப்டர்ஸோட கண்டென்ட் தரவு பண்ணிக்கங்க அதுல ஃபார்முலாஸ் இருந்ததுனா ஃபார்முலா எல்லாம் தரவு பண்ணிக்கங்க ஏனா ஒன் மார்க்ல எல்லா क्वेश्चனும் डायरेक्ट आंसर्स பண்ற மாதிரி இருக்காது சில क्वेश्चंस வந்து வொர்க் அவுட் பண்ணா தான் உங்களுக்கு आंसर கிடைக்கும் சோ அந்த டைம்ல வந்து அவங்க மக் பண்ண முடியாது அந்த आंसर्स எல்லாம் சோ அவங்க வந்து அந்த क्वेश्चंस எல்லாமே ஒரு முறை என்ன பண்ணுங்க அந்த ஒன் மார்க் எல்லாமே ஒவ்வொரு சாப்டருக்கு பின்னாடியும் ஒரு 15 டு 20 ஒன் மார்க்ஸ் தான் இருக்கும் சோ அந்த 20 ஒன் மார்க்ஸ் ஒரு முறை போட்டு பாருங்க ப்ராக்டிஸ் அதுக்காக ஒரு தனியாக ஒரு செப்பரேட் நோட் வச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் பிஃபோர் எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒன் மார்க்ஸை ஒரு முறை ஒரு கிளான்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம் அவங்களே அவங்களுக்குள்ள ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் செக் பண்ணலாம் ஆன்சர்ஸை ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸி டு மெமரியில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு ஓகே அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக முதல்வன் முதல்வன் வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன ஹலோ சொல்லுங்க முதல்வன் உங்க கேள்வி என்ன 2 மார்க் வந்து 5 மார்க்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கா ஓகே சார் 2 மார்க் 5 மார்க்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கா நம்ம பிளஸ் 2ல பாத்தீங்கன்னா 6 மார்க் 10 மார்க்ல பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க நம்ம அந்த
அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக ஜெயசூர்யா ஜெயசூர்யா வணக்கம் உங்க கேள்வி என்ன சொல்லுங்க ஜெயசூர்யா உங்க கேள்வி என்ன மாற <laughs> 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 So, full calculation for the calculation. Work out is very easy. Sir, now we have talked about the break and the break. The compulsory problem is the same. The compulsory problem is the same. The compulsory problem is the same. The example is the same. The example is the same. The same problem is the same. The blueprint is the same. That's right. The compulsory question is the same. Two marks are the same. Five marks are the same. Each section is the same. Fourteen questions are the same. அந்த ஃபோர்டீன் கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்லேருந்து சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னோ எக்ஸசைஸ்லேருந்து எயிட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணுன்றது தான் ப்ளூ பிரிண்ட்டு அதனால் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கும் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவல் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாகணும் கட்டாயம் ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரெண்டு தலையுமே மேம் அடுத்தது மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு த்ரீ டேஸ் ஸ்டடி ஹாலிடேஸ் வருது த்ரீ டேஸ் அவங்க எப்படி பிளான் பண்ணி படிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் எல்லா டென் சாப்டர்ஸில் கிராஃப் ப்ராக்டிக்கலில் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம்ஸ் கிடையாது ஸோ மற்ற டென் சாப்டர்ஸ்லேருந்து என்னென்ன ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டே வந்து ஏன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம்ஸ் தான் கொஞ்சம் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க செகண்ட் டே டூ மார்க்ஸ் சம்ஸ் கிராஃப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அண்ட் தேர்ட் டே இவங்க என்னென்ன இந்த ரெண்டு நாளில் படித்தாங்களோ அதை ஒரு ரீகலெக்ட் பண்ணலாம் அவங்க அண்ட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எழுதி பார்க்கலாம் அவங்க அண்ட் தென் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் எல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் அவங்க ரீச் பண்ண உடனே அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸே அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா அவங்க அப்போவே ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஃபார்முலாஸ் பற்றி சொன்னீங்க நிறைய ஃபார்முலாஸ் வரும் மாணவர்கள் அது நினைவில் வச்சுக்க அவங்க எப்படி பயிற்சி எடுத்துக்கணும் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஃபார்முலாஸ் பா ஃபார்முலாஸ் பார்த்தீங்கன்னா மென்சுரேஷன் சாப்டரில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவுக்கும் ஒரு பேஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு சர்க்கம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த பேஸ்னா அது சர்க்கிளோட ரிலேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ணி அவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு சிலிண்டர் எஸ் ஒரு ஏன்னா சாதாரணமாக மக் பண்ணால் ஃபார்முலாஸ் ஃபைனல் இதில் வந்து ஒரு ரேடியஸ் மாறினாலும் தவறாயிடும் ஸோ ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட பேஸஸ் வந்து சர்க்கிள் பேஸஸ்னு தெரியும் ஸோ சர்க்கிளோட ரிலேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த சர்க்கம் ஃப்ளோர்ஸ் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபார்முலா வந்து ஈஸியாக அவங்க ரீகலெக்ட் பண்ணி எழுதலாம் ஓகே மேம் அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக எழிலரசி எழிலரசி வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன ஹலோ குட் ஈவினிங் மேடம் ஹலோ கேள்வி என்ன ஹலோ என்னுடைய சொல்லுங்க மேடம் டெக்னாமெட்ரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல ஏதாவது இம்பார்ட்டன் எக்ஸசைஸ் மட்டும் பார்த்தா போதுங்களா ஃபுல்லா ஃபுல்லாவே பார்க்கணுங்களா சென்டம் வாங்குறதுக்கு பாக்கியம் <laughs> அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக அப்துல் அப்துல் வணக்கம் உங்க கேள்வி என்ன அப்துல் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சொல்லுங்க அப்துல் உங்க கேள்வி என்ன தியரம் புக்ல உள்ள மாதிரி இதெல்லாம் அப்படியே அஞ்சு மார்க் போடுவாங்க ஓகே மேம் தியரம் புக்ல உள்ள மாதிரி எழுதினா ফুল மார்க்ஸ் போடுவாங்களானு கேக்குறேன் கண்டிப்பா போடுவாங்க புக்ல இருக்கிற மாதிரி எழுதணும் அதுதான் மெயின் ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் எழுதும்போது பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் ஓன் லைன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி போட வேண்டாம் ஓன் வேர்ட்ஸ் எழுத வேண்டாம் ஏன்னா சில கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்லையும் ஸோ அந்த கீவேர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க டயக்ராம் ப்ராப்பராக எழுதுங்க அந்த கொடுத்துருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்ட்டு என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணுமோ அந்த ப்ரூஃப்க்கு சில பாயிண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ரீசன்ஸ் கொடுக்கணும் சைடில் ஸோ அந்த ரீசன்ஸோட கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபுல் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு சார் இப்போது நம்ம தேரம் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் தேரம் சொல்லும்போது என்னென்ன சாப்டர்ஸ்லாம் தேரம் இருக்குது என்னென்ன தேரம்ஸ் வர வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சார் இல்லை தேரம்னா சிக்ஸ்த்து சிக்ஸ்த்து சாப்டர் மட்டும் தான் தேரம் வரக்கூடியது அந்த தேரம் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு அஞ்சு தேரம் இருக்குது அந்த அஞ்சு தேரம் தரவாக படிச்சுக்கணும் இந்த தேரம் மற்றம் பண்ணுற பிள்ளைங்க வந்து முக்கியமாக அவங்க கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா வித்தவுட் டயக்ராமுக்கு வந்து தேரமுக்கு மார்க் வந்து கிட
ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஒரு மார்க்கோ இல்லை ரெண்டு மார்க் ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அலாட் பண்ணுற மார்க் ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க டயக்ராம் இல்லாமல் தீரம் வந்து பர்ஃபெக்டாக அவங்க படித்து எழுதியிருந்தா கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்க புக்கில் இருக்க மாதிரி எழுதினா மார்க் கொடுப்பாங்க புக்கில் இருக்க மாதிரி எழுதினா தான் மார்க் கொடுப்பாங்க ஆனால் வித்தவுட் டயக்ராம்னா ஜீரோ மார்க்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ டயக்ராம் போட்டுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க தீரம் வந்து புக்கில் இருக்க மாதிரி எழுதணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது இதை வந்து பசங்க கவனத்தில் கொள்ளணும் கட்டாய் அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக கார்த்திக் ராஜா கார்த்திக் ராஜா வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன எல்லா பாடமும் படிச்சுதான் எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு மேபி சாய்ஸ்ல வந்து ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் விடலாம் அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிள்ளைங்க மோஸ்ட்லி இந்த தியரிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரி ட்ரிக்னாமெட்ரி எல்லாம் கொஞ்சம் டஃபாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க மற்ற எல்லா சாப்டர்ஸையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னா அந்த சாப்டர்ஸோடைய ஃபைவ் மார்க்ஸ் மட்டும் விட்டுடலாம் பட் மற்றபடி எல்லா ஃபைவ் மார்க்ஸும் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஃபைவ் ஓகே அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக சல்மான் சல்மான் வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன சல்மான் மேடம் சொல்லுங்க சல்மான் உங்க கேள்வி என்ன எனக்கு வந்து ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக வந்து ஆகுமா ஓகே சார் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக வருமான்னு கேட்குறாங்க கட்டாயம் வருமா ஒரு ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் ரெண்டு ரெண்டு மார்க் டூ மார்க்ஸ் இருக்கு ஒரு ஒன் மார்க் இருக்கு மொத்தம் பத்து மார்க் அதுலேருந்து கேட்டுருவாங்க கட்டாயம் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் டூ டூ மார்க்ஸ் வரும் கட்டாயம் வரும் ஓகே மேம் அடுத்ததா இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கினோடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது கம்பல்சரி எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றத பார்ப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்குறாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு டென் மினிட்ஸை மாணவர்கள் என்ன செய்யணும் அந்த டென் மினிட்ஸில் முதல்ல கொஷின் பேப்பரை வாங்கும் போது எந்த டென்ஷனும் வேண்டாம் கொஷின் பேப்பரை கிளியராக படிங்க அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக்ஷன் ஏ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் அப்ஜெக்டிவ்ஸை பொறுமையாக கோத்ரூ பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா செக்ஷன் பியில் டூ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸில் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் டூ மார்க்ஸ் இருக்கும் அதில் அவங்க எழுத போகிறது டென் டூ மார்க்ஸ் தான் ஸோ அந்த டென் டூ மார்க்ஸ் அவங்க செலக்ட் பண்ணலாம் அந்த டைமில் அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க்ஸும் ஃபைவ் மார்க்ஸும் நைன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எழுதினா போதும் அதுக்கப்புறமா கம்பல்சரி வந்தீங்கன்னா கம்பல்சரியில் ரெண்டு திசார் தட் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த கம்பல்சரியில் எப்பயுமே ஒரு கொஸ்டின் வந்து அவங்களுக்கு அவங்களோட புக் பேக் கொஷினாக தான் இருக்கும் இன்னொரு கொஸ்டின் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் மேபி சம் நம்பர்ஸ் மாறி இருக்கலாம் அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி கிளியராக இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் கிராஃபும் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் தெளிவாக எது சூஸ் பண்ணணும்னு பொறுமையாக படிக்கலாம் பதற்றப்பட ஒன்றுமே அங்கே நீடு இல்லை ஸோ அவங்க கிளியராக பார்த்தாங்கன்னா தி கேன் டூ வெல் ஓகே சார் அடுத்தா இறுதியாக ஒரு கேள்வி இப்போ மாணவர்கள் எனக்கு மேக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற மாணவர்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்தெந்த சாப்டர்ஸ் படிக்கணும் சார் இந்த வீக்கர் செக்ஷனில் இருக்க பிள்ளைங்க வந்து ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப் கட்டாயம் இருபது மார்க் எடுத்துடலாம் கட்டாயம் அதை படிச்சு தான் ஆகணும் ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப் இல்லாமல் ஒன் மார்க் புக் பேக் ஒன் மார்க் பதினஞ்சு மார்க் படிச்சிடணும் அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சாப்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சாப்டர்ஸில் கூட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரும் ஃபோர்த் சாப்டரும் ரொம்ப எளிமையானது அதாவது செட்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸும் மேட்ரிசஸும் தமிழில் சொல்லணும்னா சார்புகள் கணங்களும் சார்புகளும் அணிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எளிமையான சாப்டர் அந்த ரெண்டு சாப்டர் இருக்கிற ஒரு த்ரீ ஃபைவ் மார்க்ஸ் கட்டாயம் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் வந்து ஒரு டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும் ஃபோர்த்து வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்டில் வந்து ஒன்று ஒன்று அட்டன் பண்ணால் கூட போதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சாப்டர்ஸ் ஏன்னா அவங்க வருஷம் ஆரம்பத்துலேருந்தே படிக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ் அந்த நாலு சாப்டருமே அதில் ஒன் அண்ட் ஃபோர் மட்டும் பார்த்தா கூட ஒரு த்ரீ ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ஒரு ஜாமெண்ட்ரி ஒரு கிராஃப் ஃபிஃப்டின் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் ஈஸியாகவே ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஆனால் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணலாம் எக்ஸாமுக்கு அந்த மூணு நாள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் பண்ணால் கூட போதும் கட்டாயம் ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எடுத்துகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது கண்டிப்பாக இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் இருவரும் சொன்ன டிப்ஸ் மாணவர்களுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருந்திருக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதற்கு ஆசிரியர்கள் இருவருக்கும் நன்றி நன்றி நேரத்தில் இன்னைக்கு ராமா பத்தாம் வகுப்பு கணித பாடம் குறித்து பார்த்தோம் நாளைக்கு நம்ம பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம் குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்க இருக்கும் இத்துடன் இன்றைய வெற்றிப்படைகட்டு நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது இணைந்திருங்கள் தந்தை தொலைக்காட்சியுடன்